ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு ஷிபாஸ் வேர்ல்ட் இது உங்க பேபியோட வெயிட் பத்தின வீடியோ வெயிட் பொறுத்த வரைக்கும் சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு அண்ட் எது ஓவர் வெயிட் எது அண்டர் வெயிட் எது நார்மல் ரேஞ்ச் அண்ட் ஆவரேஜ் பேபியோட வெயிட் வந்து என்ன பேட்டர்ன்ல கெயின் ஆகுது சோ ஒரு growth chart மாதிரியும் இருக்கு உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஓகே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு கீப் இன் மைண்ட் நம்ம அடல்ட்ஸ் இருக்கோம்ல பெரியவங்க நம்மள மாதிரியே பேபிஸும் எல்லா ஷேப்ஸ் அண்ட் சைசஸ்லயும் இருக்காங்க விச் மீன்ஸ் பேபியோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறது டோட்டலி நார்மல் ஆவரேஜா பேபிஸ் வந்து தேர்ட்டி செவன் டு ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் டைம்ல பிறக்கும் போது அவங்களோட வெயிட் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி டு ஃபோர் கேஜி அளவுக்கு ரேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது வந்து ஆவரேஜ் பட் இந்த ஆவரேஜ் ரேஞ்ச விட கம்மியா இருக்கிறதோ அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிக்கு கம்மியா இருக்குன்னா ப்ராப்ளம் இல்ல ஃபோர் கேஜிக்கும் கூட இருக்குன்னா உடனே ஏதோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது இதுல நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நார்மல்ங்கிறது வேற அண்ட் ஆவரேஜ்ங்கிறது வேற சோ இந்த இதுதான் ஆவரேஜ் வெயிட்னு சொல்றாங்க பட் இதை விட கம்மியா கூட இருக்கும் போது உடனே அதுக்கு மீனிங் ப்ராப்ளம் கிடையாது அது கூட நார்மலாவே இருக்கலாம் அது உங்க பேபிக்கான நார்மலா இருக்கலாம் ஆனா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிக்கும் கம்மியா இருக்கும் ஒரு ஃபுல் டேர்ம் பேபினா அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் செக் பண்ணலாம் இல்ல பேபி ரொம்ப லோ வெயிட்டா இருக்குன்னா கொஞ்சம் மானிட்டரிங் அண்ட் என்ஐசியூல இருக்க வேண்டி இருக்கலாம் ப்ரிமேச்சுவர் பேபிஸா இருக்காங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ஐசியூல இருக்க வேண்டிய சான்சஸ் இருக்கு மோர் தென் 4 kg இருக்கக்கூடிய பேபிஸ் வந்து ஆஃப்டன் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் இருக்கிற இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒபீசா இருக்கக்கூடிய ஓவர் வெயிட்டா இருக்கக்கூடிய மம்க்கு பிறக்கிற குழந்தைங்களா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து அவங்களோட பிளட் சுகர் அவங்க பிறந்த உடனே ரொம்ப லோவர் ஆகிடாம பாத்துக்க வேண்டி இருக்கும் சோ அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அந்த பேபிஸ்க்கும் மானிட்டரிங் தேவைப்படலாம் அண்ட் அவங்க பிளட் சுகரை வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டி இருக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் உங்க குழந்தையோட வெயிட் என்னவா இருக்க போகுது அப்படிங்கறத தீர்மானிக்குது அப்படின்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேரண்ட்ஸோட சைஸ் அதாவது குழந்தையோட அம்மாவும் அப்பாவும் என்ன மாதிரி சைஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து ரொம்ப டால் இல்லனா ரொம்ப லீன் இல்லா ரொம்ப ஸ்மால் அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா பேபியோ ஜெனட்டிக்கலி அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சோ பேபியோட ஜீன்ஸ் வந்து பேபியோட சைஸ தீர்மானிக்கும் நம்பர் டூ பேபிஸ் வந்து மல்டிபிள்ஸா இருந்தா அதாவது ட்வின்ஸ் இல்ல ட்ரிப்ளெட்ஸா ஃபார்ம் ஆகும் போது கண்டிப்பா பேபியோட சைஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள்டன் பேபி மாதிரி அதால குரோ பண்ண முடியாத காரணத்தினால பேபி வந்து ஸ்மாலர் வெயிட்டோட பிறக்கிறதும் நார்மல் பேபியோட பர்த் வெயிட்ட உங்களுக்கு டிட்டர்மைன் பண்ற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேபி எந்த வீக்ல பிறக்குறாங்க அப்படிங்கறது நேச்சுரலி ஒரு பேபி வந்து தேர்ட்டி செவன் வீக்ஸ்ல பிறக்கிற பேபி வந்து ஃபார்ட்டி இல்ல ஃபார்ட்டி ஒன் வீக்ஸ்ல பிறக்கிற பேபிய விட ஸ்மாலா இருப்பாங்க ஏன்னா நாப்பத்தி ஒரு வாரத்துல பிறக்கிற குழந்தை வந்து போர் வீக்ஸ் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா மம்மோட ஊம்ல நல்லா குரோ பண்ணிட்டு பிறக்குறாங்க சோ அந்த வெயிட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்கிறதும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஜெண்டரும் வந்து தீர்மானிக்குது பேபி சைஸ்ன்னு சொல்றாங்க அதாவது பொதுவா பார்க்கும் போது பாய் பேபிஸ் வந்து கேர்ள் பேபிஸ விட கொஞ்சம் வெயிட் வந்து அதிகமா இருக்காங்க கொஞ்சம் சைஸ்ல பெருசா இருக்காங்க ப்ராப்பர் நியூட்ரிஷன் அதாவது நீங்க பிரெக்னென்டா இருக்கும் போது நீங்க ப்ராப்பர் நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கிறீங்களா நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிடுறீங்களா அது வந்து பேபிக்கு கரெக்டா சேருதா இதெல்லாம் பொறுத்தும் பேபியோட சைஸ் மாறும் குழந்தைக்கு ஏதாவது வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லைன்னா ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னாலும் பேபியோட வெயிட் வந்து கம்மியா இருக்கும் நீங்க பிரெக்னென்டா இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இல்லனா ஹார்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லனா நீங்க சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் அதாவது ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் இல்ல ட்ரக் யூஸ் பண்ற ஒரு பர்சனா இருந்தீங்கன்னா குழந்தையோட வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியா பிறக்கும் அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஹை சுகர்ஸ் இருக்கு ஒபீஸ் பர்சனா இருக்கீங்க ஒரு ஓவர் வெயிட் பர்சனா இருக்கீங்கனாலும் பேபி வந்து பெருசா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு பேபி பிறந்த அப்புறம் என்ன விஷயம் வந்து பேபியோட வெயிட்ட தீர்மானிக்குது அப்படின்னா பேபி வந்து பிரெஸ்ட் மில்க் எடுத்துக்கிறாங்களா இல்ல ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறாங்களான்னு பிரெஸ்ட் மில்க் எடுத்துக்கிற பேபி ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல வந்து வெயிட் கெயின் வந்து அதிகமா இருக்கும் as compared to formula fed babies and அண்ட் அந்த சிக்ஸ் டு டுவெல் மந்த் பீரியட்ல வந்து ஃ
அதிகமா இருக்கு பிரெஸ்ட் ஃபெட் பேபிஸை விட அப்படின்னு சொல்றாங்க குழந்தை பிறக்கும் போது அவங்களுக்கு ஏதாவது பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்ல கான்ஜெனிட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னாலும் அவங்க குழந்தை வந்து ப்ராப்பர் வெயிட் கெயின் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அவங்களோட வெயிட் கெயின் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இப்ப பார்க்க போறோம் இன்ஃபேக்ட் இதுல உங்களோட கொஷன்ஸும் சிலது நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் அவங்க ஒரு கியூ அண்ட் ஏ மாதிரி நீங்க என்கிட்ட காமனா கேட்ட கொஷனுக்கும் இதுல ஆன்சர் இருக்க போகுது நம்பர் ஒன் நிறைய பேரு என் குழந்தை பிறந்து ஒரு வாரம் ஆகுது ஆனா குழந்தை பர்த் வெயிட்டை விட இப்ப கம்மி ஆகிட்டாங்க அவங்க வெயிட் கம்மி ஆயிடுச்சு பால் பத்தலையா எதனால இப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க எல்லா பேபிஸுமே பிறந்து ஒன் வீக்ல வந்து அவங்களோட செவன் டு டென் பர்சன்ட் அவங்களோட வெயிட் வந்து அவங்க லூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட உடம்புல இருக்கிற எக்ஸஸ் ஃபுளூயிட் வந்து ட்ரெயின் ஆகுறதாலதான் அவங்களுக்கு அந்த வெயிட் லாஸ் ஆகுது சோ இது ஒரு நார்மல் பேட்டர்ன் எல்லா நியூ பார்ன்ஸும் முதல் ஒரு வாரம் பத்து நாள்ல வெயிட் லூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்ப வெயிட் கெயின் பண்ணி டூ வீக்ஸ் டைம்ல அவங்க பிறந்த டைம்ல இருந்து நீங்க ரெண்டு வாரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்க திரும்ப அவங்க பிறந்த வெயிட்டுக்கே அப்பதான் வந்திருப்பாங்க சோ பிறந்தப்போ ஒரு த்ரீ கேஜி இருக்கிற பேபி கொஞ்சம் குறைஞ்சி அதுக்கப்புறம் திரும்ப லேசா வெயிட் போட ஆரம்பிச்சு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு திரும்ப அதே த்ரீ கேஜில வந்து நிப்பாங்க இது நார்மல் பேட்டர்ன் சோ அஸ் லாங் அஸ் டூ வீக்ஸ்ல உங்க பேபி திரும்ப பர்த் வெயிட் வந்துடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ட்ராக்ல தான் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் நம்பர் டூ பேபியோட குரோத் வரும்போது பேபியோட வெயிட் மத்திரம் பார்த்து யூஸ் கிடையாது ஏன்னா பேபியோட குரோத் சொல்லும் போது நம்ம பேபியோட வெயிட் பிளஸ் பேபியோட ஹெட் சர்கம்ஃபரன்ஸ் பேபியோட ஹெட்டோட சர்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பேபியோட லென்த் தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் பேபி எவ்வளவு லாங்கா இருக்காங்க அதுவும் மெஷர் பண்ணுவாங்க இது மூணும் சேர்த்து மெஷர் பண்ணி ட்ராக் பண்ணும் போதுதான் பேபி வந்து அவங்களோட கரெக்டான குரோத் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரோத் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லி இங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க நான் ஏன் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போகும்போது பாத்திருக்கேன் அதுல வந்து அவங்க அந்த ஹெட் சர்கம்ஃபரன்ஸ் பேபியோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் இந்த மூணையும் வச்சு அதுக்குன்னு ஒரு கிராஃப் இருக்கும் அந்த பேட்டர்ன அந்த லைன அந்த ஆர்ச்ச வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டாக்டர் செக் பண்ணுவாங்க சில சமயம் அவங்க சில பர்சன்டைல் ஏறலாம் இறங்கலாம் பட் அவங்களோட குரோத் ட்ராக் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நிறைய பேரு கமெண்ட்ஸ்ல ஒரு ஒரு மாச குழந்தை எவ்வளவு வெயிட் இருக்கணும் மூணு மாச குழந்தை எவ்வளவு வெயிட் இருக்கணும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறீங்க அது வந்து சொல்றது கஷ்டம் ஏன்னா எப்படி வந்து ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபோர் இருக்கோ அத பொறுத்து உங்க குழந்தையோட குரோத் பேட்டர்ன் மாறும் நீங்க வந்து ஒரு த்ரீ மந்த் பேபி எவ்வளவு வெயிட் இருக்கணும் ஏன் பேபி இவ்வளவு வெயிட் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கம்பேர் பண்ணும் போது அது ஒரு கரெக்டான கம்பாரிசன் இல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் என்னோட பேபி மந்த்லி டெவலப்மெண்ட் மைல் ஸ்டோன் வீடியோஸ் போடுறேன் இல்லையா அதுல வந்து நான் பேபியோட வெயிட் வந்து இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் ஒரு ஒரு பேபியும் டிஃப்ரெண்ட் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி உங்க பேபியோட பர்த் வெயிட் என்ன அவங்க எந்த வீக்ல பிறந்தாங்க அத பொறுத்து அவங்க ரெண்டு மாசத்துல எவ்வளவு வெயிட் இருக்கணுங்கிறது வந்து வந்து மாறும் சோ அது ஒரு லெவல் கம்பாரிசன் ஆகாது அது கரெக்டான ஒரு கம்பாரிசன் இல்ல இன்னொரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா உங்க பேபியோட பர்த் வெயிட் வந்து உங்க பேபியோட அடல்ட் சைஸ் அதாவது அவங்க வந்து பெரியவங்க ஆகும் போது அவங்க என்ன சைஸ்ல இருப்பாங்க அப்படிங்கறத வந்து உங்க குழந்தையோட பர்த் வெயிட் தீர்மானிக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இல்லையா நம்ம என்ன நினைப்போம் பெருசா பிறந்த குழந்தை வந்து எப்பவுமே பெருசா இருக்கும் பெரிய ஆறடி உயரம் வரப்போகுது ரொம்ப பெரிய உருவமா இருக்க போகுதுன்னு நினைப்போம் பட் அது இல்ல அப்படி கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க சின்னதா பிறந்த ஒரு குழந்தை ஒரு டால் டீனேஜ் பாயா வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஒரு நல்ல பெரிய பேபியா பிறந்த ஒரு பேபி வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஹைட் அண்ட் வெயிட்ல இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க அடல்ட் சைஸ் என்னவா இருக்கும்னு தீர்மானம் பண்றது ஜெனட்டிக்ஸும் அவங்களோட நியூட்ரிஷன் சோ அவங்க சாப்பாடு அவங்க என்ன மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுறாங்க அந்த விஷயமும் ஜெனட்டிக்ஸ் ஜீன்ஸும் தான் அவங்களோட அடல்ட் சைஸ தீர்மானிக்குது அவங்க பெரியவங்க ஆகும் போது என்ன ஹைட் அண்ட் வெயிட்ல இருப்பாங்கிறது தீர்மானிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க
ஒரு பேபி பாய் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கேஜில பிறந்திருந்தா அண்ட் ஆர் ஒரு பேபி கேர்ள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கேஜி பர்த் வெயிட்ல பிறந்திருந்தா அப்போ அவங்களோட வெயிட் வந்து எவ்வளவு கெயின் ஆகும் பெர் மந்த் அப்படிங்கறது ஒரு வயசுக்கு வரைக்கும் இருக்கிறது தான் இந்த வெயிட் சார்ட் ஓகே இந்த வெயிட் சார்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிப்டியத் பெர்சன்டைல் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு விச் மீன்ஸ் நூறு குழந்தைங்கள்ல ஐம்பது குழந்தைங்க இந்த வெயிட்டுக்கும் கம்மியா அண்ட் ஐம்பது குழந்தைங்க இந்த பர்த் வெயிட்டுக்கும் ஜாஸ்தியா இருக்க இருக்காங்க அப்படின்னு அசியூம் பண்ணா இருக்கக்கூடிய அந்த பிப்டியத் பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜ் வெயிட் ஃபார் பேபி பாய்ஸ் பர்த் வெயிட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கேஜி அண்ட் பேபி கேர்ள்ஸ்க்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ கேஜி ஸோ இந்த குரோத் சார்ட் இந்த பர்த் வெயிட்ல பிறந்த பேபி பாய் ஆர் பேபி கேர்ள் அவங்களுக்கானது ஸோ அந்த வெயிட்ல பிறந்திருந்தா அவங்க எவ்வளோ வெயிட் கெயின் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் தேர்ட் மந்த் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு வயசு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்ல கெயின் ஆகிறது வந்து ஒரு கேஜிக்கு மேல அதிகமா இருக்கு ஸோ இந்த நியூ பார்ன் ஸ்டேஜ்ல ஆகிற அளவுக்கு குரோத் வந்து அதே ஸ்பீட்ல அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது இல்லை அந்த ஸ்பீட் வந்து கம்மி ஆகுறது பார்க்க முடியுது ஆல்சோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் கிட்ட அந்த பர்த் வெயிட் வந்து டபுள் ஆகுறது பார்க்க முடியுது கிட்டத்தட்ட டபுள் ஆகுது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த் மார்க்ல அண்ட் ஒரு வருஷம்னு பார்க்கும்போது அந்த பர்த் வெயிட் வந்து ட்ரிப்பிள் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மூணு மடங்கு ஆகும் பன்னெண்டு மாசத்துல அண்ட் ரெண்டு மடங்கு ஆகும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் கிட்ட ஸோ பேபி வெயிட் பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் நான் இதுல உங்களுக்கு பிரசென்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு இது தவிர வேற எதனா கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கண்டிப்பா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் எல்லா கமெண்ட்டுக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன் ஆனா என்னோட ரெஸ்பான்ஸ் கொஞ்சம் டிலேடா வரும் பிகாஸ் நான் இங்க டொரண்டோல வேற டைம் சோன்ல இருக்கேன் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அந்த பெல் ஐக்கனை பிரெஸ் பண்ணிடுங்க அண்ட் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க Now I'm going to next video to meet Pandra. Until then, take care.